kuwezeshe tena e Mungu kukutana na kile ambacho umekukusudia kwa ajili yetu asubuhi ya leo Bwana. Tuombea ndugu zetu wote bao wako njiani kuelekea mahali hapa, wengine wana safari za mbali, wengine wanaenda ofisini kwao, damu ya mwana kondoo ikawe juu yao. Huyo ambaye ameshikilia gari lake saa hii anaendesha na huyo ambaye amepanda kwenye gari anasikia sauti hii na yule aliyoko nyumbani anasikia sauti hii. Tunamuunganisha kwenye madhabahu yako Mungu ni hai. Kwa china la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Huyo mwenye teso na changamoto za maisha huyo ambaye afya yake imeleta shida damu ya mwana kondoo ikamnyanyue hapo kwenye hapo kitandani kiwa ni hospitalini anasikia sauti hii kiwa ni nyumbani anasikia sauti hii kiwa amekata tamaa hajiwezi damu ya Yesu Kristo inayonena mema tunaitanguliza huko aliko tunaipeleka huko aliko kwa china la Yesu na kwa damu ya Yesu mifupa iliyopata mateso ikanyanyuke tena kwa upya ngozi iliyopata mateso ikanyanyuke tena kwa upya damu iliyopata pressure ikanyanyuke tena kwa upya tumbo lilopata mateso likanyanyuke kwa upya yule ambaye anaingia kwenye operation mwingine imeshindikana kwa sababu ya pressure yake wameshindwa kufanya operation damu ya mwana kondoo ikanene ikanene mema juu ya pressure yake ikakae sawa kwa kiwango cha operation kwenda ipasavyo na malaika wa Bwana wakapite kwa mtakatifu mwenyewe akaifanya hiyo operation wale ambao wamekaa kwa muda mrefu wamebeba mimba na miezi imepita wiki zimepita hawawezi ku, ku kujifungua kwa njia ya kawaida nguvu ya damu ya Yesu ikaonyenyewe tena kwa upya ikawafungue tena kwa upya kwa damu ya Yesu Kristo kwa Nazareth ile haya huyo mtoto hata kufa kwenye hilo tumbo huyo mtoto atazaliwa akiwa mzima kwa chino la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo tunakata mauti yoyote ambayo imepita mahali popote kwa chino la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo Mungu wa haki ukawakumbuke wale ambao wanaenda kudai za, haki zao kule mahakamani ni kesi zimesomwa miezi na miezi miaka na miaka damu ya Yesu ile ile tulipia deni pale msalabani ikapite asubuhi ya leo na kulipa deni dhidi ya kila haki iliyodhulumiwa kwa chino ya Yesu na kwa damu ya Yesu nguvu zako e bwana na uwezo na mamlaka yako bwana udhibitike asubuhi ya leo na neno lako utijarie kuomba tupasavyo kuomba roho mwema roho mtakatifu tunakupenda na kutuamini na tunajua pasipo wewe hatuwezi neno lolote sante kwa sababu uko hapa na unafanya kwa ajili ya utukufu wa jina lako na watu wote tuseme amen. Unaweza ukampa Yesu makofi mengi ya shukrani asubuhi ya leo. Nimemona Bwana. Hebu imba wimbo huu kwa mwenye na waimbaji. Nimemona kwa imani mfumi. Kumbuka leo kuna jambo Mungu anakwenda kulifanya kwa njia ya mafundi. Mvua ya baraka Mvua ya baraka Sema nimemuona mfalme Nimemuona bwana Nimemuona mfalme Nimemuona mfalme Nimenyeshe Nimenyeshe Na mvua ya kumshukuru tena asubuhi ya leo haleluya haleluya naomba uketi kwenye uwepo wa Mungu wetu Bwana Yesu asifiwe 
Leo ndio siku Bwana ameifanya na sisi tunaifurahia na kuishangilia. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi njema ya leo na leo kama ambavyo tumesema tangu jana tunataka tupate nafasi ya kuomba kwa dakika za kutosha asubuhi hii ya leo. Na kile ambacho tutaomba Mungu ameshatuandalia. Ninajua adui asingependa uamke na usikilize au uje kanisani. Lakini Mungu alikusudia na ndio maana leo uko hapa. Haleluya watu wa Mungu. Kwa usione ni bahati mbaya. Mahali ambako ninatoka mimi ninatakiwa kutoka saa tisa na nusu au saa kumi kamili. Lakini leo nilipoamka hivi saa kumi na moja na dakika tano. <laughs> ndio unaweza ukaelewa. Kwa nilikimbiza gari tu kama mtu ambaye ana shida ya akili. Nikafika mahali nikashindwa nikaweka pembeni nikachukua boda boda. Na hata hapo nimefika kwa neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. <laughs> Haleluya. Ninajua maana yake ni nini ukishatangaza vita kwenye ulimwengu wa roho. Ili mradi nimefika basi kitaeleweka tu. Bwana asifiwe sana asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo fungua na mimi kitabu kile cha uh, Warumi sura ya tano mstari wa 17 na msali. Hivi. Baba zenu hapo zamani walikaa ngambo ya mto maana Tera baba yake Ibrahim naye ni baba yake Nahori wakitumikia miungu mingine hebu sema wakitumikia miungu mingine wakitumikia miungu mingine na mimi nikamtoa Ibrahim baba yenu toka ngambo ya mto nikamuongoza katika nchi yote ya Kanaani nikaongeza uzao wake nikampa Isaka jina la Bwana libarikiwe sana ukipata nafasi utaenda kurudia ile habari ya wafalme wa pili sura ya tano msali wa kwanza soma mpaka mwisho ilipoishia wafalme wa pili sura ya tano msali wa kwanza soma mpaka mwisho ilipoishia habari ya Elisha habari ya Gehaz mtumishi wa Elisha na habari ya Naaman na kile ambacho kilimtokea halafu Tumshukuru Mungu. Mungu tunakushukuru kwa neno lako la uzima. Alifunue kwetu liwe dhahiri maana ulisema neno lako unalolituma kwetu halitakurudia bule bali litayatimiza mapenzi yale uliyoyakusudia. Ni mapenzi yako Bwana tuwe na amani kwa sababu unatuwa zema wazo ya amani kutupa tumaini siku zetu za mwisho. Na Mungu wa rehema ni mapenzi yako tusibaki kwenye mateso tuendelee mbele na nguvu mpya. Asante kwa sababu sasa umekusudia tuipate hiyo nguvu mpya. Katika jina la Yesu Kristo na watu wote tuseme amen kwa kumpigia Yesu makofi ya shukrani asubuhi ya leo. Amen. Watu wa Mungu. Nataka kusema kwa dakika hizi chache alafu tuingie kuomba. Kichwa kidogo 
kuna madhara ya kutokutii kuna madhara ya kutokutii na sio madhara madogo na nimeandika kuna madhara ya kutokutii kwa kima cha mauti kuna madhara ya kutokutii kwa kima cha mauti yani kwa mfano wa mauti au kwa kiwango cha mauti kuna madhara ya kutokutii na mtakumbuka Uh, tutakumbuka tumesoma habari mbili tu, ambazo zilikuwa zinatuonyesha jambo hili juu ya utii tumesoma habari ya Ibrahim na tumesoma habari ya Naaman na kwa habari ya Naaman tunaangalia juu ya ukoma na jinsi ambavyo Mungu alim, alimponya ukoma kwa njia ya Elisha lakini pia tunaangalia habari ya Ibrahim jinsi alivyoitwa na jinsi ambavyo alitii mpaka alipofika sasa mimi na wewe tutafakari kwa sababu neno la Mungu ni kutafakari. Tuanze kwenye ile habari ya Ibrahim. Alafu tutafakari madhara ambayo Ibrahim yangempata kama singeti sauti ya Mungu. Tutafakari pale mwanzoni vitu viwili tu. Tutafakari pale alipokuwa anaitwa Abraham kwenye kile kitabu cha mwanzo unakumbuka 12 Mungu alipomuita Abraham Biblia nasema atoke aende asikojikujua kwenye Waebrania inazungumza hivyo lakini uh, ile inasema kwamba Mungu alipomuita Abraham uh, Abraham aliondoka kwa kutii sasa nilikuwa na kuonyesha wengi tunasoma kutokea pale kwenda mbele na baraka za Ibrahim na imani ya Ibrahim lakini ha, wachache sana hatujaangalia mazingira ya nyumbani kwa kina Ibrahim mazingira ya nyumbani kwa kina Ibrahim ni hayo niliyoyasoma kwenye kitabu cha Yeshua kwa Ibrahim kwa mzee Tera kule ngambo walikuwa wakitumikia miungu mingine. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi Ibrahim angesikia asingetii kuondoka nyumbani kwa baba yake inawezekana badala ya Ibrahim mimi natafakari tu inawezekana badala ya Ibrahim kuwa jinsi ambavyo yupo leo Ibrahim inawezekana angekuwa mpiga tunguli kule kwao. Kwa sababu walikuwa wakitumikia miungu mingine ngambo ya mto hiyo ilikuwa ni kuti wito wa mwanzo na asingeti ule mwito ule wito wa mwanzo maana yake angebaki kule kuna watu umeambiwa ondoka kwenye hiyo ofisi na umesikia ndani yako kuna watu umeambiwa hama hapo unapoishi na umesikia ndani yako leo unalalamika mazingira yamekuwa magumu kwa sababu huku ti kuna watu wameambiwa acha usifanye hicho. Wanasema ngoja nisikilize labda Mungu atasema tena no. Ilikuwa ni sauti moja tu ya Ibrahim toka. Na hakutoka. Kuna watu wameambiwa hilo gari basi achana nalo. Lakini leo linakulia hela vibaya mno. Siku mbili tatu sijui shock up zimefanya hivi. Siku mbili tatu sijui tairi imefanya hivi. Siku mbili tatu sijui hiki kimefanya hivi. Hela zako zote unamalizaga kwa fundi makanika lakini ulishasikia moyoni kwamba muda wa kukaa na hili jali umefika mwisho. Sasa usije ukaanza kufikiria, ah Mungu alinisemesha kumbe nilisikia sauti sasa nimekaa na huyu na mume vya kutosha. Ah ah. Mume wako mke wako ni agano la kudumu ulifunga mwenyewe. Bwana asifiwe. Kwa mateso unayokutana nayo changamoto unazokutana nazo zi solve. Yeye aliyewafungisha ndoa Mungu mwenyewe atajua namna ya kuwatoa kwenye hayo mateso hii ni with condition tafadhali usije ukasema yes sasa mtumishi amenipa suluhisho la hii ndoa a a ndoa ni agano paka kifo kiwatenganishi haleluya unga mkono wako bwana asifiwe sana kwa hiyo pale mwanzoni ibrahim angebaki na kuna watu wamebaki kwenye mateso kuna watu wamebaki hebu mtazame jirani yako kuna watu wamebaki ni gharama ni madhara makubwa na baada ya maombi haya nenda katafakari inawezekana unatakiwa umove move on ondoka lakini sehemu ya pili hapo hapo kwa Ibrahim Biblia inazungumza juu ya Ibrahim alipokwenda kumtoa Isaka na tunafahamu hiyo habari tuliisoma fikiri Ibrahim angeenda kudiscuss kwa yule mwanamke Angenda kudiscuss kwa mke wake kwamba bwana yeye sikiliza nikwambie bwana Mungu kasema Isaka tukamtoe sadaka. 
angeanza kutafuta discussion jana nilikwambia watu wengi wanasikiaga sauti za Mungu lakini akisikia sauti ya Mungu anaenda kutafuta uh, anaenda kutafuta uhakika Mungu aliyekusemesha ndio anao uhakika sio mtu mwingine Bwana Yesu asifiwe angeenda kutafuta angalia Biblia inazungumza kwamba Ibrahim alipomaliza mambo yote ya kumtoa Isaka kama sadaka Mungu kwenye maneno Mungu aliyozungumza alisema neno moja muhimu akasema kwa kuwa umetii sasa Ibrahim asingetii baraka za Ibrahim zingebaki nani zisingeonekana nje Samwanzoni alikuwa nazo baraka alitamkiwa nenda nitakufanya wewe kuwa taifa nitafanye alizungumzishwa kila kitu lakini kulikuwa kuna watu wamoja ya kwenda mbele kulikuwa kuna kitu kingine cha kwenda kumtoa mtoto asingetii ile baraka zingebaki ndani yake vitu vingebaki ndani yake lakini no manifestation kuzengekuwa na muonekano wa baraka mbele kuna watu wengi sana mmesikia hatua ya kwanza mmekubali me, hatua ya kwanza mmeelezwa hatua ya pili ili Mungu aseme kwamba sasa nimejua ya kwamba unamcha Bwana Mungu alisema sasa nimejua ya kwamba unamcha Bwana kwa kuwa huku nizuilia mwanao mwana wako wa pekee maana yake Ibrahim alipotii Mungu akasema sasa huyu anastahili nilichomwambia kule nilikomtoa lakini wengi Tuliishia kwenye ile ya kwanza tukasema Mungu alishanisemesha hapa ndio mahali sahihi kwa mfano Mungu alikusemesha ubadilishe kazi ukatii ukaondoka ukaingia kwenye kazi nyingine ulipoingia kwenye hiyo kazi Mungu akakwambia sikiliza kwenye kazi hii kabla hujakaa hapa malimuko sadaka yako ya kwanza kwenye biashara hii faida yako ya kwanza malimuko peleka sadaka wanasema ah Mungu no bwana ah ah faida tu hii ndio nimeipata tu hivi juzi ngoja nitakuja kutoa faida inayofuata kumbuka time Bwana Yesu asifiwe. Ibrahim na Isaka, Isaka ilikuwa ni faida yake, faida ya baraka ya kwanza ya Ibrahim ilikuwa ni Isaka. Na Mungu alimtaka Isaka kama mzaliwa wa kwanza, alitaka malimuko. Ilikuwa ni faida ya kwanza ya baraka alizozitamka. Ibrahim angembana Isaka, angebaki na Isaka wasinge kuepo kina Yakobo, tusingeona baraka za Ibrahim leo. Na kuna watu, watu wa Mungu, kuna watu mlizuilia laki moja tu, mlizuilia elfu kumi tu. Uliizuilia umebaki nayo ile ile na imeendelea kukushikilia hapo huko kwenye mateso makali sana kwa sababu huku ti hatua ya pili. Tumesoma habari ya Elisha. Na habari ya Naaman. Elisha mtumishi wa Mungu alitii sauti ya Mungu kwamba nisiende kumuona huyu jamaa wala nisipokee chochote cha kwake. Mtumishi wake Gehazi akatoka akaenda kuchukua. Sikiliza ule ukoma ulikuwa unatafuta mahali pa kwenda. Siku zote ukiwa na changamoto kwenye maisha yako huwa hii changamoto kuna mahali inatafuta pa kwenda. Sisi wa leo kwenye agano hili tuna mahali pa kupeleka mateso tulionayo njoni kwangu ni nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo tuna mahali pa kupeleka lakini kwenye kati zile ule ukoma kuna mahali ulikuwa unataka kwenda kabla ukoma hujaenda kwenye mtu ambako Elisha alienda kuogelea ule ukoma ulienda kwa mtu mmoja asieti aliyetaka fedha aliyetaka sadaka ambayo mtumishi alikata Gehazi akaingia kwenye mateso muangalie jirani yako ya kuambia umwambie kitu. Kwa hiyo kuna watu hapa, yuzi mchungaji akawa ananiambia ese ili somo uliofundisha, kuna watu inabidi wakwangue ukoma isivyo kawaida hapa. Kuna watu wanaishi na ukoma. Kwa sababu ulikatazwa kuchukua hicho kitu, ulikatazwa kuchukua sawa ni zawadi, ulistahili kweli kuipata hiyo zawadi, ulistahili kweli kuipata hiyo tipu, lakini uliichukua ile tipu na leo imekuwa uchumi wako hauko vizuri. Uliambiwa usiende siko usichukue acha Nani yako ulikuwa huna amani umemhudumia huyo mbaba umemhudumia huyo mama umemhudumia huyo kijana umemhudumia vizuri pale ofisini kwako umemhudumia akasema oh i say nashukuru sana ngoja nikupe hii hapa Unisikilize mtu wa Mungu Mungu anapokukataza jambo ndani sio kwamba hakupendi ni kwa sababu ameona madhara iliyoko mbele yake Kutini bora kuliko sadaka Nilikutana na mtu mmoja, mtu mmoja ana hela nyingi sana hapa kwenye nchi. Ana hela nyingi nikikutajia utashangaa. Na tukazungumza mambo mengi masaa karibu mawili, tunazungumza naye. Alafu mwishoni akaniambia, "Kweni we una shida gani?" Lakini moyoni sio kwamba nilikuwa sina shida. Sio kwamba nilikuwa sitaki hela. Nimeoa mchaga. 
na roho ya hela hela naitaka na itafuta sio kwamba nilikuwa sitaki hela nilikuwa na shida na uhitaji lakini moyoni kulikuwa na taa nyekundu nikakataa alikuwa ananiambia anyway kijana mdogo hauna shida yote ngamwambia sina shida baba naomba tunipe kadi yako tutawasiliana wakati mwingine si kuwasiliana naye maisha unisikilize mtu wa Mungu kuto kutii kuna gharama kwa kima cha mauti kuto kutii kuna gharama fikiri Ibrahim angeishia tu kule fikiri huyu Gehaz alikuwa ni mtumishi si ajabu Gehaz angekuja kurithi utumishi baada ya Elisha kuondoka lakini ameishia wapi ameishia kwenye mateso kwa sababu ya kuto kutii muambie jirani yako tunahitaji toba kuna mambo mangapi haya nimekupa kama mifano nikwambia usipoelewa neno utaelewa mifano nimekupa tu kama mifano kuna vitu vingi we unajua kabisa nikizungumza hapa ulikataaga wako watu sasa hivi sitaki kuliingilia sana lakini kuna mtu ananiambia i say yani ningejua nisingeingia kwenye hii ndoa a a umeshaingia kwenye ndoa utoke hapo wewe fanya toba tu ya kutokutii kule mwanzoni alafu mwambie Mungu arekebisha atarekebisha mwenye kwa staili yake anajua ye wengine wanasema ningejua nisingeingia kwenye hii biashara ningejua sasa hizo ninge hazijengi hazina msaada wewe sema tu nimekosea nina uhitaji msaada wa Mungu that's all kwa hiyo tuna maombi hapa sasa hizi dakika zimeshaondoka ndio shida ya ibada za asubuhi dakika zimeshaondoka tunataka tuanze maombi ya kwanza toba andika maombi ya kwanza toba mbele za Mungu hakikisha unatubu kwa kumaanisha kutoka ndani tubu kwa kutii yani toba kwa kutii unasema i say ninanyenyekea ninajua kwamba kwa kweli nilifanya makosa kwenye maamuzi Mungu ni rehemu nisamee toba kwa kutii. Cha pili rudisha vilivyopotea kwa kutokutii. Rudisha vilivyopotea kwa kutokutii. Na la tatu omba nguvu ya Roho Mtakatifu upate maelekezo uweze kutii vizuri. Na kwanza fanya toba ya kweli. Toba ya kweli ni kujuta kumwambia Mungu machozi yangu ninayaleta kwako ya mkini ninge ti nisinge kuwa nilipo leo lakini asante kwa sababu nimejua hiyo ni ya kwanza ya pili rejesha rudisha vilivyopotea ukifanya toba unapata uhalali ukishamaliza kufanya toba unapata uhalali wa kurejesha vilivyopotea na kwa sababu tuna Yesu ambaye ametii na yuko hapa kwa ajili ya kurejesha. Na ya tatu mwambie Roho Mtakatifu ninakusii, sasa niongoze, nifanye vizuri, nisikose. Bwana Yesu asifiwe. Simama kwa miguu yako. Katoa mbele za Mungu tufanye maombi kwa dakika kadhaa hapa. Ni dakika chache, lakini kama ilivyo dakika chache za kutii na dakika chache za kukosea, pia dakika chache zinaweza kutumika kurekebisha na ukakaa vizuri. Muamini Mungu usiwe na mazoea usikarili kwamba mm, nimeomba tu kidogo ndio vimeisha a a kinachofunguliwa sio maombi uliyoyafanya kwa muda mrefu lakini imani uliyokuwa nayo wakati unaomba bwana yesu asifiwe sana kama unajua ndani ya moyo wako unajua kabisa kwamba kwa kweli mimi nahitaji hii kitu sihitaji kukupigia debe kimbia tu hapa mbele hatukuitana hapa mbele tangu semina imeanza hii tangu maombi haya yameanza tangu Jumatatu hatukuitana hapa mbele lakini leo hebu mtuje tu hapa mbele tujijie tu yani wewe jijie tu hapa mbele na umwambie Mungu nahitaji neema yako Nina haja na we kila hasa wezi hawe zimwingine kuni ifa Yesu 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 na kuitaji vivyo vivyo kila saa Ya na wewe. Ina, 
kukimbilia wewe nisiaibike nimekukimbilia wewe nisiaibike bwana yesu asubuhi ya leo ninaujia msalaba wako kwa moyo wa toba bwana yesu ni rehemu ya mkini ningesikia nisinge kuwa nilipo leo lakini kwa huruma yako umesema na mimi nami nimesikia nimeujia msalaba wako kwa moyo wa toba Yesu ni rehemu Yesu ni samehe Yesu ni rehemu Yesu ni samehe kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu ninaomba unirehemu ninaomba unisamehe leo kwa damu ya Yesu hebu fanya toba hebu fanya toba paza sauti yako mpaka kule nyuma mpaka kwenye redio mpaka kwenye YouTube wewe ambaye utarudia au unarudia maombi haya hakikisha unaomba toba hii toba ni kibebeo usiombe ukiwa na mawazo mengi mtazame Yesu aliyetii hata mauti kwa ajili yako na kwa ajili yangu fanya toba ya kueleweka juta na kutii ndani ya moyo wako fanya toba mbele za Mungu aliye hai regret kwamba i say kama ningetii kama ningesikia lakini ashukuriwe Mungu jua asubuhi leo ashukuriwe Mungu siku ya leo amenipa hii neema ya kutengeneza tena baba wa rehema ninakusii kwa huruma yako na kwa neema yako ukoma umetupata madhara yametupata machozi yametupata mateso yametupata sasa hii tunaishi tunalia kila tukisikia neno machozi yanatoka kila tukitazama ile hali hali na machozi yanatutoka tuko kwenye hali ngumu tuko kwenye mateso lakini Mungu toba ya asubuhi ya leo ije kwenye kitu chako cha rehema tukitazama kitu chako cha rehema tukitazama kitu chako cha rehema baba rehemu baba samee Mungu wa rehema samee Mungu wa rehema kama kama Ibrahimu asingesikia habari ya kutoka nyumbani kwa baba yake inawezekana angebaki ngambo ya mto wakati Mungu alishamtoa kwa sauti nasi tumebaki kwenye maeneo ambayo inawezekana tuko kwenye mateso baba wa rehema tuhurumie kwa jina la Yesu kwa damu Yesu endelea kuomba endelea kuomba endelea kuomba endelea kuomba endelea kuomba toba endelea kuomba toba endelea kuomba toba endelea kumwambia Mungu akurehemu endelea kumwambia Mungu akurehemu gharama ya kutii ilikuwa ni ndogo kuliko saa hii madhara ulionayo madhara ulionayo sasa ni makubwa kuliko gharama ambayo ungeibeba kwenye kutii dakika chache neema ya Mungu ikufunike asubuhi ya leo kwa damu ya mwana kondoo tazame huyu baba e bwana tazame huyu mama e Mungu wa rehema kwenye biashara yake e bwana ameingia kwenye mateso kwenye hiyo kazi ameingia kwenye mateso ulimwambia aondoke kajana ulimwambia aondoke mwaka chuzi ulimwambia aondoke ule mwezi lakini hakutii sauti yako e Mungu wa rehema mrehemu samee Bwana wa rehema kwenye madhabahu yako Mungu liye hai tunaleta toba asubuhi ya leo rehemu samee Bwana kwa damu ya mwana kondoo kwa jina la Yesu shetani amepata uhalali mapepo yamepata uhalali kwa kutokutii mizimu imepata uhalali kwa kutokutii mizimu ya Ibrahim kule ngambo ya kule kwenye mto kule ngambo kwa baba yake mzee Tera ingepata uhalali wa kumtesa Ibrahim ingepata uhalali wa kumfanya Ibrahim 
ya mkini angekuwa ni danga wa kienyeji ya mkini angekuwa na adudu miungu mingine lakini rehema ya Mungu neema ya Mungu itufuate asubuhi ya leo juu ya wale ambao bado wamebaki ngambo juu ya wale ambao bado wamebaki kwenye mateso rehema yako ya Bwana asubuhi ya leo turehemu Mungu wa rehema Omba 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 usiangalie muda inawezekana hicho unachokikimbilia saa hizi inawezekana unachokikimbilia saa hizi unachokikimbilia ni mateso tu pii sauti ya Bwana asubuhi ya leo endelea kufanya hiyo toba kwa Bwana mwambie Mungu ni rehemu hapa ni rehemu ya Mungu siwezi kutoka hapa pasipo wewe Yesu siwezi kutoka hapa pasipo neema yako siwezi kutoka hapa pasipo msalaba wako siwezi kutoka hapa nimeingia kwenye madeni ulinisemesha nisichukue huo mkopo Nime ingia kwenye madeni ulinisemesha nisiende kwa huyu mtu nimeenda kwake amenijeruhi ameharibu nafsi yangu ameshika moyo wangu nimeingia kwenye mateso makubwa rehema yako e bwana rehema yako e bwana rehema yako e bwana rehema yako e bwana omba toba omba toba kwa bwana muambie Mungu akurehemu muambie Mungu akurehemu yeye ni Mungu anayerehemu yeye ni Mungu anayerehemu omba mpaka kule nyuma usichoke yeye ni Mungu anayerehemu yeye ni Mungu anayerehemu yeye ni Mungu anayerehemu yeye ni Mungu anayerehemu anaye wingi wa rehema yeye ni mwingi wa rehema ni mwingi wa rehema ni mwingi wa rehema mwambie nisamee tu bwana ni rehemu ulinisemesha ulinisemesha e bwana lakini harama uibebe wewe leo hii e bwana nimesogea kwenye msalaba wako haya machozi ninayo ninayolia leo ninayeleta kwenye matapao yako rekebisha e bwana rejesha e bwana miaka iliyoliwa siku zilizoliwa rekebisha e bwana wa rehema ninarejesha kila ambacho kimepotea ninarejesha saa hii kila ambacho kimepotea ninarejesha saa hii kwa nguvu ya damu ya Yesu kwa nguvu ya damu ya Yesu kwa nguvu ya damu ya Yesu ninarejesha saa hii ule upendo uliopotea ile amani iliyopotea ile hasara iliyoingia faida iliyopotea ninarejesha nafasi iliyopotea ninarejesha ninarejesha haya 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 rejesha 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 unao uhalali unao uhalali wa kurejesha ndio bwana ndio bwana ndio bwana rejesha hiyo nafasi ya huyu baba rejesha hiyo nafasi ya huyu mama rejesha hiyo nafasi yake kwenye hiyo ndoa rejesha hiyo nafasi yake kwenye hiyo kazi kwenye hiyo biashara rejesha e bwana wa rehema faida yake iliyopotea rejesha amani yake iliyopotea furaha yake iliyopotea irejeshe asubuhi ya leo kwa nguvu ya damu ya Yesu mauti mauti ondoka achia toka ndio ukoma 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 ulioingia tunakuangua ukoma kwa damu ya Yesu achia 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 ndio semesha wa ukoma ulioingia semesha wa ukoma ulioingia semesha wa ukaufu ulioingia semesha wa ukoma ulioingia semesha semesha ya mateso yaliyoingia yaachie 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 ndio hiyo fedha uliyochukua ikaachilia ukoma hiyo fedha uliyoichukua ikaachilia ukoma hiyo fedha uliyochukua ikaachilia ukoma kwenye duka lako kwenye duka lako kwenye duka lako fire fire moto upite sasa hii wa ukoma uachie wa ukoma uachie wa ukoma uachie wa ukoma uachie yanyo mikono yako yanyo mikono yako kwa bwana yanyo mikono yako kwa bwana sema kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu ule ukoma ulioingia ule ukoma ulioingia kwa njia ya fedha kwa njia ya zawadi kwenye mikono yangu saa hii ewe roho ya ukoma poka achia achia poka achia niachie haya kemea 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 semesha viachie vitoke kwenye biashara yako vitoke kwenye ndoa yako vitoke kwenye familia yako vitoke mahali ulipo viachie 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 kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu ndio vinaachia 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 kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu
basi tupokee baraka ya Bwana Tunamishe vitu vyetu tupokee baraka ya Bwana Tunamishe vitu vyetu tupokee baraka ya Bwana Bwana akubariki na kukulinda Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili Bwana akunyulie uso wake na kukupa amani katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu amen Amen. Chukua sadaka yako lakini kama unasikia kubaki kuendelea kuomba kisha kutoa sadaka ukiwa unaondoka sogea hapa mbele tuendelee kuomba pamoja nawe. Hiyo hali ya kuomba usiache uko nayo. Sababu kwa kiwango cha kuomba kwako kuna mahali utafikisha haya maombi. Chukua tu sadaka yako mkononi alafu simama tuombe kwa ajili ya hiyo sadaka. Simama tuombe kwa ajili ya hiyo sadaka. Nema ya Mungu ni kubwa sana. Nema ya Mungu ni kubwa mno. Inaoisha. Simama kwa miguu yako. Roho yangu inakusifu. Nee. 